നമസ്കാരം ഫോർ യു ടൈംസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തലശ്ശേരി നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷ നജ്മ ഹാഷിമിന്റെ വീടിനു നേരെ അക്രമം തലശ്ശേരി മൈസൂരു റെയിൽപാതയ്ക്കായി പ്രതീക്ഷയോടെ യാത്രക്കാരും വ്യവസായ സമൂഹവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ജൈവം എന്ന പേരിൽ വിൽക്കുന്നതിന് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നു ഗെയിൽ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഇരട്ടിയാക്കാൻ ധാരണ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച വിപണി വിലയായ ന്യായവിലയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങ് എന്ന നിരക്ക് പത്ത് മടങ്ങായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമ്പോൾ പുതിയ ന്യായവിലയുടെ പത്ത് മടങ്ങാണ് വിപണി വിലയായി കണക്കാക്കുക അതേസമയം പത്ത് സെന്റിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം അധികം നൽകാനും തീരുമാനമായി വർദ്ധനവ് നഷ്ടപരിഹാര തുകയിൽ നൂറ്റി പതിനാറ് കോടിയുടെ അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാകും വിളകൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കുണ്ടായിരുന്ന നെല്ലിന്റെ കാര്യത്തിലും വർദ്ധനവുണ്ടാകും ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് പുറമെ മൂവായിരത്തി രൂപ ഓരോ സെന്റ് നെൽവയൽ ഭൂമിക്കും അധിക നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകും സർക്കാർ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് സമരസമിതി പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം ജനവാസ മേഖലയെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ടോപ് ന്യൂസ് കേരള കോഴിക്കോട് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ജൈവം എന്ന പേരിൽ വിൽക്കുന്നതിന് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നു ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പൂർണ്ണമായും ജൈവ രീതിയിൽ വിളിച്ചോതിയതോ ഉണ്ടാക്കിയതോ ആയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മാത്രമേ ജൈവം എന്ന പേരിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെ നിഗമനം രാസകീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് വിളയിച്ച പച്ചക്കറികൾ ജൈവം എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ വിൽക്കുന്നതായി കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ രാസകീടനാശിനിയുടെ അവശിഷ്ടം പരിശോധനകളിൽ കണ്ടെത്തിയത് അറിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ ജൈവ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് ചിലർ മറുനാടുകളിൽ നിന്നെത്തുന്ന പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും പല ജനങ്ങളും ജൈവം എന്ന പേരിൽ വിറ്റഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പാക്കറ്റിൽ ജൈവം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ജൈവമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഉപഭോക്താവിന് മാർഗമില്ലാത്തതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഒരേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും അതിനാൽ മറുനാടുകളിൽ നിന്ന് ജൈവം എന്ന പേരിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവയും ജൈവം തന്നെയായിരിക്കും ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ ചുമതലപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുറമെ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടി അതിനുള്ള ചുമതല നൽകും അതോടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ കാര്യക്ഷമമാകും ചുമതലപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രമില്ലാതെ ജൈവം എന്ന പേരിൽ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കാനാവില്ല ടോപ് ന്യൂസ് കേരള കൊച്ചി വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു സുഗതകുമാരി അധ്യക്ഷയായ ഏഴംഗ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടത് വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു സുഗതകുമാരി അധ്യക്ഷയായ ഏഴംഗ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടത് ഐ പി സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമങ്ങളും പ്രസ് കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാർത്താ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം ന്യൂസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അതോറിറ്റി എന്നിവയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ലംഘിച്ച് പത്ര ദൃശ്യ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നൽകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനാണ് പ്രധാനമായും കമ്മിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം സ്ത്രീവിരുദ്ധ വാർത്തകൾ നൽകുന്നതിനെതിരെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുക തൊഴിൽ രംഗത്ത് വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലകൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആന്റ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി വി ശ്രീജിയാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടോപ് ന്യൂസ് കേരള തലശ്ശേരി നഗരസഭ ഉപാധ്യക്ഷ നജ്മ ഹാഷിമിന്റെ വീടിന് നേരെ അക്രമം ചേറ്റംകുന്നിലെ വീട്ടിൽ രാത്രിയാണ് എട്ടോളം പേരടങ്ങുന്ന അക്രമി സംഘം അതിക്രമം നടത്തിയത് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു തലശ്ശേരി നഗരത്തിൽ രാത്രിയുടെ മറവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് തലശ്ശേരി നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ നജ്മ ഹാഷിമിന്റെ ചേറ്റംകുന്നില വീടിന് നേരെ അക്രമണം നടന്നത് വീടിന്റെ ജനൽച്ചിലുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സ്കൂട്ടർ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അക്രമികൾ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചു രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേരുള്ള സംഘം വീടിന് ചുറ്റും നിന്ന് ഒരേ സമയം ജനൽച്ചിലുകൾ തകർക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ശബ്ദം കേട്ട് പരിസരത്തുള്ള വീടുകളിലെല്ലാം ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞപ്പോൾ അക്രമികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നെന്നും നജ്മ ഹാഷിം പറഞ്ഞു ഈ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒച്ച കേട്ടിട്ട് ഉറങ്ങുന്നടുത്തുനിന്ന് എല്ലാവരും കിടന്നെടുത്തുന്ന ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി എല്ലാവരും ഓടി
നജ്മ ഹാഷിമിൻ്റെ വീട് ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടിയാണ് ഒരു സംഘം ആർ എസ് എസിൻ്റെ ക്രിമിനലുകൾ അടിച്ചു തകർത്തത് ഇവിടെ പരിസരത്ത് യാതൊരു സംഘർഷവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് നേരെ നടന്നിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണിത് ഇവിടെ വീടുകൾ ജനങ്ങളുടെ അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ തങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളായാൽ പോലും സൂര്യമായി കടന്നുറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഭീഷണിയാണ് ആർ എസ് എസ്സുകാർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരായിട്ട് എല്ലാ ജനാധിപത്യവാദികളും പ്രതിഷേധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് പോലീസ് അക്രമികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കർശനമായിട്ട് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണം ഈ അക്രമത്തെ സി പി ഐ എം ശക്തമായി അപലപിക്കുകയാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു തിരുവങ്ങാട് വാർഡ് വികസന സമിതി കൺവീനറും പുന്നോൽ സഹകരണ ബാങ്ക് മാനേജറുമായ നിഷാന്ത് പി സിയുടെ കാറിനു നേരെ അക്രമം നടന്നത് ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘമാണ് അക്രമം നടത്തിയത് കാറിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലെ ചില്ലുകളും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു രണ്ടക്രമ സംഭവങ്ങളിലും തലശ്ശേരി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് നഗരത്തിൽ പോലീസ് സുരക്ഷ കർശനമാക്കി